Tervitus, olen Raino Boost ja selles videos vaatame nüüd taas Infraworks 360 platformi ja see kord on siis eesmärk, et me lisame siia jällegi uute infot. Seda infot, mida me varasemates videotes eksportisime erinevatest disainitarkvaradest ja enne kõike siis seda STF formaati jällegi. STF formaadi sisse toomiseks me kasutame ikka seda sama töökeskonda Data Sources, ma avan Data Sources paleti ja võiksin siis kasutada jällegi seda tavapärast tööprotsessi, et seda sisse võtta. Teiselt poolt on mul võimalik need endale sobivad STF failid ka korraga sisse võtta ja see järel üks aaval hakata neid konfigureerima. Ja korraga sisse võtmiseks kõige lihtsam on, kui ma avan Windows Explorer'i ja seejärel valin välja endale meelepärased STF failid. Nende STF failide nimetused võivad mõne võrra erinada sellest, mis me valasemates videotes välja eksportisime. Ja osaliselt on ka siin mõne võrra rohkem neid. Näiteks jalgpalliplatsi kirjeldus. Ma võtan siit mõne faili välja, mida antud hetkel ei soovi sisse tuua või siis, mis on juba varasemalt sisse toodud. Seejärel ma võin osakutiirn uppallu hoida ja tirida nad lihtsalt Infraworks mudeli peale, mis seejärel ma näen, et mulle lisatakse need ka Tata Sources paletile ja hakkan seejärel neid faile üks aaval konfigureerima, sest osaliselt neil kõikidel failidel on mõne võrra erinevad sätted. Valustan näiteks puude kihist, Vectrees, teen paremad lõpsu ja valin Configure, et konfigureerimine siin on selles mõttes väga sarnane, mida me ka varasemalt oleme näinud. Type on Trees, seejärel Style, valin näiteks ühe konkreetse puuobjekti, klikk ja OK. Seerel kindlasti Source Spawn ja Trade Convert Closed Pololine, seda hetkel valida ei ole vaja. Ja nüüd juba Close and Refresh. Ja mõne hetke pärast me peaksime nägema oluliselt rohkem haljastust enda Infraworks mudelis. Et originaalisse info saadeti välja lihtsalt ringi joontega. Meie siin nad siis asendasime konkreetse 3D puu elementiga. Ja kui see fail on konfigureeritud, siis ta lisatakse vastavasse gruppiga siin Tata Sources palettil. Nii et me peaksime jätkama siis ka ülenud failide sidumist, konfigureerimist. Valin järgmise järgmisena näiteks Area Water, ehk siis Digid, parema lõpsu ja Configa. Need kuuluvad siis tüübi alla Water Areas, seejärel Source Spawn, Trade ning Convert Closed, Pololines to Polygons ka valit ja Close and Refresh. Võib juhtuda, et need V-alad, Digid ei ole nähtavad, siis me peaksime konfigureerima Surface Layers kaudu, et nad oleksid siis kindlatest näiteks plundi objektidest üleval pool. Siin siis see järjekord mõjutab esitust. Osaliselt me tuleme kindlasti selle juurde tagasi teiste andme tüüpide juures. Seejärel Võtame näiteks Area Interlock, see siis esitab hoonete ümbruses olevat nii-öelda uunikivi, parem klõps ja konfiga. Võin valida Type kui Coverage Areas, seejärel Source, Trade ja Convert on määratud ja seejärel saan valida Rule Style, klikin Plias ikoonil. Valin Material, City Block Coverages ja näiteks Light Brown, materjali tüübi. Klikin seejärel OK ja Close and Refresh. Ning ma peaksin nägema, et osade hoonete ümbruses tekib siis lisa ala erinema materjaliga. Võtan järgmise Area Crass, parem klõps ja konfiga. Endiselt tüüp on Coverage Areas. Valin stiilina, kõik pliatsi ikoonil, Material, Land Cover ja Tool Cross. Okei. Ning seerud ka Source ja kontrollin, et tuleks Trade ja Convert, Close and Refresh. Nii et ma näen nüüd teissugust rohalist tooni siin osades pargi alades. Seerel Area Pavement, Configa. Valin Type kui Coverage Areas. Rule Style, klikin pliatsil. Valin Material, Roadway ja näiteks Surface Hitted Concrete. Okei. Source, Trade ja Convert Closed, Follow Lines. Ning klikin Close and Refresh. Seerel võtan Area Driveway, Configa, Type kui Coverage Areas, Style, klikin Pliatsil, Material, Roadway ja võtan näiteks Surface Cobblestone, Top Grey, OK. So Spanil, Trade ja Convert Closed ja seerel Close and Refresh. Need olid siis eramute, sissepääsu teed. Seerel võtan Area Paint Marking, mis on siis parkimisalade eraldusjooned, parem lõpse Configa, valin seerel tüübina Coverage Areas, Style, valin Material ja seerel lihtsalt värvi tooni, milleks on valge, OK. Source. Veendun, et Trade ja Convert Closed oleks valitud. Seere liigun Panile Table ja Coverage sektsioonis. Märgin, et Pahve oleks punkt 15, mis siis märgib selle värvitud joone laiust ja Close and Refresh. Juhul, kui ma ei näe neid jooni, siis kontrollin Surface Layers ja seejärel Area Paint Marking, tõstan selle ülesse poole. Apply ja OK. Ja nüüd on näha ka parklates siis vastavad märgistused. Seejärel Area Socket Grass, ehk siis jalgpalliplatsi muru, tüüpiliselt on see ka teissuguse materjaline, teissugune muru nii-öelda. 
Configure, type kui coverage areas, source, shape ja convert closed, ning rule style, valin material, land cover ja field cross. Ok, ja taas close and refresh. Jalk võib lats, peaks siis tekkima mul siin paremasse seksiooni, nii et see muru plats on siin tõesti näha ja seejärel ka selle jalgpalli platsile märgistusjooned. Area soke, parem lõps ja configure, seejärel type kui coverage areas, source, shape ja convert ning common. Oleks rule style, material, colors, white. Okei, seerel lähen paanile table ja jällegi ka siin siis märgin ära, et joona laius on 0,15 metrit, close and refresh. Juhul kui ma ei näe tahistust jalg või platsi, siis ma võtan surface layers, valin area soke ja tõstan selle ülesse poole. Okei, ja nüüd on näha ka valged jooned siis jalg või platsi. Nüüd viimasena konfigureerime liiklusmärgid, city stop, teen parema lõpse ja konfiga. Seerel type on siin city furniture. Seal style, klikkin pliats ikoonil ja valin siit seksiooni Home the model, traffic and barriers ja ma leian siit stop sign 3D objekti, nii et ma asendan siis uuliselt Autocad Civil 3Ds oleva blokki, mille asukoht on teada määratud. Infraworks 360 3D objektiga, klikkin OK. Seal source, valin ka trade ning klikkin close and refresh. Seal võid kiirelt kontrollida, et su liiklusmärgid ka õige pöörde nurga all oleks, et soovi korral saad seda ka parandada, korrigeerida siin samas Infraworks tark pärast klikkides üksikul objektil ja see ära saad anda uue pöörnurga väärtuse. Selles näites viimas asjana me lisame ligipääsu tee haiglale ja see jääb siis siia vasakuse serva hetkel, aga pöör on paremini pealt vaatasse, nii et mul oleks lihtsam sõidutee lisada. Sõidutee lisamist oleme ka varasemalt vaadanud. Klikin sõidutee lisamise töö vahendil, valin Local Roads ja seerel valin Street, Sidewalk, Green Space ning lisan seerel uue sõidutee sisuliselt skitseerides selle paiknemist ning siis juba ka tagasi uuesti olemas oleva sõidutee külge. Mul on võimalik seerel redigeerida jällegi ristmiku disaini lähtuvalt sõidukist. Võtan hetkel siis niimoodi kurgooni ja mul on võimalik ka konfigureerida siis sõidutee laiust või siis lisarada. Selleks ligipääs oleks paremini tagatud ka teise ristmiku objektil. Valin sõiduki tüübi ja seerel võin lihtsalt vaata nurka muuta, et vaadata enda mudelid mingi teise nurga all. Ja võibolla lõptulemus võiks olla juba selline, kus on täpsustatud jällegi hoonetel olevaid tekstuure ja ka sõidutee tüüpi. 